Buongiorno mie care e benvenute, benvenute, benvenute alla deuxième recensione flash. Uh, fra le varie cose proposte, le cose che, i due prodotti che vi interessano di più a livello di recensione sono indubbiamente il mascara Essence uh, di cui vi ho parlato, vi ho fatto intravedere e la matita per le sopracciglia Nabla. La matita per le sopracciglia Nabla, la Brow Divine, l'ho ritirata l'altro ieri, quindi prima di recensirla ovviamente la voglio provare un po', l'ho provata solo una volta. Invece questo mascara Essence è una settimana piena che lo utilizzo e già mi sento di dirvi due cosine a proposito allora breve introduzione storica breve cenno storico su questo mascara questo mascara io l'ho visto utilizzare da mia sorella eh, per l'appunto una decina di giorni fa e ho detto wow figo anche vabbè Daria ha delle bellissime ciglia a differenza mia perché le ha molte più lunghe le ha molte di più e le ha molte più folte quindi le piace vincere facile in questo senso però c'è da dire che ormai un pochettino l'occhio allenato ce l'ho e l'effetto che le aveva sulle sue ciglia era particolarmente bello quindi me lo sono andato a comprare immediatamente <ride> l'unica cosa che mi aveva detto Daria è fa macchia un po' perché è molto liquido quando ho acquistato questo mascara e ho messo la foto su Instagram, alcune ragazze mi hanno detto schifo, 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 è troppo liquido, mi macchio tutta, non riesco a gestirlo. Allora io mi sono detta, mm, aspetta un attimo, perché io ho appena messo, invece io ho appena messo, mi, eh, mi piaceva molto l'effetto, però ho detto, cavolo, se le ragazze me lo bocciano così, proviamolo bene. Prova, 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 al di là del fatto che è un po' liquido, questo mascara secondo me ha proprio un ottimo effetto. L'unica cosa che è effettivamente un po' liquido, quindi bisogna fare un po' più di attenzione. Però io fra i mascara molto pastosi e i mascara invece quelli più liquidi, su cui posso fare più passate e dare un effetto che mi piace di più, preferisco il mascara più liquido. Tanto più che eh, se voi avete ancora a casa, un paio d'anni fa andavano tanto di moda le fibre da aggiungere al mascara, se voi le avete ancora a casa, questo è un mascara perfetto da utilizzare con quel tipo di fibre lì. Allora vi faccio vedere l'effetto sull'occhio eccolo vi faccio vedere anche in questo breve video l'applicazione di questo mascara Ok, uh, passiamo allo scovolino, eccolo, questo è lo scovolino, il mascara è molto liquido, bisogna fare attenzione a non, a non sporcarsi e a non sporcare il boccettino, si chiama, dettaglio non trascurabile, Essence Plump No Clump e quello che ho preso io è il Deep Black, c'è cioè anche in arancione del black normale e io non l'ho provato. Allora, la recensione flash è uh, che per me è assolutamente prodotto è assolutamente promosso come prodotto unico inconveniente essendo per l'appunto mascara liquido macchia un po' quindi fate attenzione io l'ho tenuto anche durante la lezione di Zumba eh, mi ha tenuto molto bene l'incurvatura delle ciglia mi ha macchiata lievemente qua cosa che mi capita con diversi mascara di questo tipo qui un po' più eh, liquidini però da lunghezza da volume, regge, costa 4 euro, è un bel nero intenso e soprattutto dà quell'effetto non naturale che piace a me, vedete, di ciglia, non dico finte, però um, belle visibili. Uh, a me il mascara effetto naturale non piace e mi piacciono questi che posso andare a stratificare, stratificare, stratificare finché ne ho voglia quindi questo è il mascara la mia opinione è assolutamente sì da evitare magari se avete ciglia veramente troppo lunghe perché rischiate di fare un pacciugo pazzesco perché comunque esce tanto prodotto è liquido, potete fare più strati però se avete veramente tante ciglia e molto lunghe eh, l'effetto pacciugo è assicurato però se avete delle ciglia assolutamente discrete anzi... Um, 5 direi come valutazione alle mie ciglia neanche la sufficienza eh, va, va bene perché l'effetto lo dà costa poco, dura tutto il giorno macchia un pochino ma niente di eh, sconvolgente, per me è assolutamente prodotto, di nuovo 
promosso questa è la mia opinione su questo mascara se siete quindi alla ricerca di un mascara sono ah, le unghie sporche ho fatto i lavori in bagno Vabbè. Eh, se siete alla ricerca di un mascara economico e vi piace l'effetto non naturale liquidino buildable quindi sovrapponibile con l'effetto che può andare dal più naturale con una passata al più visibile con più passate io vi consiglio di provare a fare questo investimento e andare a spendere queste 4 euro al primo stand essence che beccate ehm, quindi tu 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 copiamo da Clio voto pi 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 7 e mezzo 8 mi piace no 8 magari un po' tanto 7 e mezzo discreto veramente un, un mascara di quelli che quando te lo metti dici mm, mi piace perché no e oggi mi sono anche tenuta eh, perché volendo avrei potuto fare più, uh, più passate questo rossetto e questo correttore mm, me lo metti io me lo metto io, li utilizzerò entrambi domani, faccio una faccetta del giorno con i prodottini nuovi Nabla e vi faccio vedere il rossetto, questo qua che non è Nabla, il correttore che non è Nabla ma sono... Mm. noi ci vediamo al prossimo video, uh, se non siete d'accordo con la mia recensione, se anche voi avete questo mascara vi trovate altrettanto bene se avete cose uh, da suggerire alle ragazze scrivete tutto qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!